Bentornato su Heavy Metal Heaven. La nuova stagione del canale si apre con un album energico ma un po' confuso di una ben nostrana di lungo corso da cui si può pretendere di più. Per chi bazzica un po' la scena italiana, gli ibridoma non sono un nome nuovo. Seppur muovendosi sempre nell'underground, questo gruppo dalla provincia di Macerata porta avanti la propria carriera da oltre vent'anni. Dal 2001 a oggi ha pubblicato ben 6 full length, l'ultimo di essi, Norimberga 2.0, risale allo scorso 25 maggio. Si tratta di un lavoro che da un lato conferma gli ibridoma su certi punti fermi, ma dall'altro lascia un po' perplessi sotto alcuni aspetti. Lo stile affrontato in Norimberga 2.0 è quello che gli ibridoma hanno evoluto negli ultimi tempi. Di base è heavy metal ma senza nostalgia. Sono presenti elementi moderni che spesso e volentieri sforano addirittura nel groove metal, seppur inteso in un senso meno aggressivo della media. A tratti sono presenti anche dei rinforzi più pesanti, orientati al trash o persino al metal estremo. Contribuiscono a dare a Norimberga 2.0 la giusta energia un comparto in cui agli ibridoma non si può dire nulla di negativo. Purtroppo il gruppo marchigiano è un po' carente in un altro settore, ossia la musicalità. Sono molti i fattori che incidono in negativo su questo lato. Tra una certa ripetitività e ritornelli che quasi mai catturano, rendendo quindi monche canzoni, per il resto con la giusta potenza, a Norimberga 2.0 manca quel guizz che distingue gli album medi da quelli ottimi. In generale è come se gli ibridoma non avessero bene le idee chiare in fase di registrazione. Ne è una prova il fatto che sia tra le varie tracce della scaletta, sia all'interno di molti degli stessi brani, manca un vero e proprio filo conduttore. E il risultato è un album poco coeso e organico. Ben inteso, Norimberga 2.0 non è un disastro, anzi. Oltre alla citata pesantezza ci sono diverse idee di qualità, segno che la classe degli ibridoma, per quanto appannata, non è sparita. La si può sentire bene in Aso Cuts, unico pezzo con le idee davvero chiare. Tra ritmiche potenti e melodie riuscite, sa bene il fatto suo. Da citare anche l'iniziale Ti ho visto andare via, che spicca tra le altre non solo per influenze groove metal più pesanti, ma anche per l'intimo testo, tutto in italiano. Le altre in media non sono malaccio e qualcuna è anche più che piacevole, come per esempio la title track, col suo ritornello catchy, oppure Raise Your Head, lodevole per pesantezza. Tuttavia, a parte le due citate poco fa, non c'è molto che riesca a spiccare, se non in negativo, come fa Coming Home, una canzone adolescenziale del tutto fuori contesto al disco. Ricorda da lontano i Bullet for My Valentine, ma senza la bravura dei britannici. Oppure la coppia finale, composta da Where Are You Tonight e Eyes of the Stranger. Nessuna delle due è sgradevole in sé, ma sono comunque due ballate di seguito e abbassano il morale di un album che prima di questa chiusura era molto teso. Bilanciando pregi e difetti, Norimberga 2.0 non è un brutto album e anzi risulta molto meno banale dei tanti che si limitano quasi a plagiare giù da spesso. A essere onesti, poteva anche essere meno severa con gli ibridoma se fossero stati una band all'esordio, ancora alla ricerca della propria identità. Ma da dei veterani come loro si deve pretendere di più di un album solo piacevole e un po' sconclusionato. Per ora dunque, i marchigiani sono promossi. In futuro, però, spero di sentirli in condizioni molto migliori. Voto di Heavy Metal Heaven, 66 su 100. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, metti il like, condividilo e commenta. Puoi anche iscriverti al canale e cliccare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!